mimi nitasema mambo tu machache e, najua ya kwamba kuna mambo mengi ambayo e, yako katika taifa letu la Kenya kuna mambo yale ya maendeleo kuna mambo mengine ya BBI mambo ya BBI mimi sielewi sana naelewa ile ya maendeleo na hiyo ndiyo nitasema wakati nilikuja hapa e, na nilikuwa nimetumwa na rais wakati huo pia mulituuliza mambo ya barabara ya hapa e, kwenu kutoka Kangaru e, kwenda Kaburokori hiyo barabara mulinieleza siku hiyo na mkanieleza barabara nyingine ya kutoka hapa e, inaitwa nini hapa Kairuri kwenda Kiriari mpaka Gashigi hiyo barabara mbili mliniuliza wakati huo na najua ilichelewa kidogo mpaka hata askofu ama kardinali akatuuliza e, ni vizuri nieleze kwamba hatujasahau e, tuliamua 2018 ya kwamba ni vizuri tukamilishe zile barabara zote tulikuwa tumeanzisha na ndio tukachelewesha barabara yenu for one and a half years kwa sababu ilikuwa ni vizuri tukamilishe zile tulikuwa tumeanzisha kwanza sasa mimi nataka niwaeleze barabara yenu hiyo hizo mbili sasa tumeweka katika budget imewekwa kwenye tenda na in the next two months or so mtaona waziri hapa akija kuzianzisha rasmi we now have tayari tumecommit shilingi milioni miaine ya kujenga hizi barabara mbili na vile vile E, tumeongeza barabara ya kutoka Mutunduri kwenda Manyata mpaka Kianjokoma kwa sababu pia imepata matatizo ilikuwa sawa lakini lazima tufanye recapiting so again i want to commit that as government we have now the resources to be able to do the two roads and to recapit the other one in Mutunduri to Kianjokoma ya pili Uh, tulikubaliana vile vile ya kwamba kwa sababu ya kusukuma mambo ya kuzalisha chakula tuko na irrigation hapa ilikuwa inaitwa runga is it na tumekamilisha we have spent about 90 million tutaangalia kama kutapatikana phase 2 tutafanya for now tuko na the other program ya mutadhari pale tumeweka shilingi milioni tatu ya irrigation tumeweka vile vile new kidhimu is it new kidhimu tumeweka another 300 million ya kuweka maji na mambo ya irrigation katika sehemu hiyo na tayari contractors wako pale najua wakati nilikuja pia kwa mwaliko wa askofu Paul Uh, ah pia hiyo barabara ambayo tuliweka katika program ambayo tunaitwa Anuiti barabara ya kutoka Mutadhari kwenda Karurina mpaka Kivwe hiyo barabara uh, tumeshafanya survey tumefanya public participation sasa imefaki, imebaki kazi yenyewe na vile vile mlituuliza barabara ya Mutadhari kupitia Eh, mpaka BAT Hiyo barabara vile vile those two roads are under our program ya annuity and we will come back to you shortly wakati tutaanzisha hizi tutahamia kule kuona hizo barabara zinaweza kutengenezwa kwa njia gani Again bishop nataka ujue atujasahau i still have it in our program nilienda wakati nilikuja kanisani kulikuwa na vumbi nyingi na nilikwambia kwamba hiyo vumbi tutaishughulikia na tuko njiani kuishughulikia eh vile vile tuko na technical training college hapa Manyata 
tulianzisha ikachelewa kidogo lakini sasa tumekamilisha i also want to commit that uh, the government of kenya is going to uh, we are in the process of procuring equipment ya hiyo college uh, tumeweka karibu milioni hamsini ya kutengeneza equipment ya hiyo college ndio tuweze kuharakisha matayarisho ya watoto wetu kupata ujuzi kupata taaluma za teknolojia mbalimbali mbali, ili tuweze kuwajumuisha katika kupeleka taifa letu mbele tuko na mambo mengine mengi barabara za hapa town eh, zilikuwa zimeharibika we are doing we have a budget for upgrading the town roads about 15 kilometers in town we are going to work on them i'm sure those who live in town know that there is that program that is ongoing hiyo kazi yote mimi nataka niwahakikishia kwamba tutaendesha kwa sababu ndio maana mlituchagua mheshimiwa uhuru kenyata mimi kana imani wake na serikali ya jubili na hiyo kazi tutafanya um, mipango mengine haya mimi nataka niwaambie tukienda mbele Kenya yetu tuko na changamoto vile viongozi wamesema tuko na changamoto ya mambo ya corona imeharibia uchumi imetuletea matatizo mengi kwa sekta ya afya tuko na biashara nyingi zimeharibika na tuko na vile tunaweza vile tunapanga kuhakikisha kwamba nafasi za kazi zinapatikana kwa sababu ukienda kwenye kila familia utakuta kuna watoto wawili watatu wamemaliza shule lakini hawana kazi na hiyo ni changamoto kubwa katika taifa letu la Kenya